часть вторая. Фанк Дитейл и Фанк Оклютер. Фанк Дитейл. Из названия можно понять две вещи. Первое – это брашевая Entity. Второе – что-то связанное с деталями. Да, именно так и есть. Фанк Detail чаще всего служит в роли мелких брашевых деталей интерьера, таких как ступени, рамы окон, дверные проемы и так далее. Ты из четверти всех брашей, которые являются не потолком, полом и стенами – это Фанк Detail. В чем же суть данной Entity? А в том, что браши, превращенные в детейлы, не разрезают листья на карте тем самым ускоряя компиляцию и улучшая оптимизацию. Если бы вместо детейлов было несколько брашей, то мы бы получили 5-6 лишних порталов в одной комнате. Усекли, о чем я? Так что, делая ступени, абсолютно всегда превращайте их в детейлы, если не хотите пару сотен лишних листьев. Но в жизни за все приходится платить. Безусловно, это мощный инструмент оптимизации, но и у него есть свои недостатки. Первым недостатком, на который я бы обратил ваше внимание – лимит. Если на вашей карте слишком много моделей и детейлов, игра вам начнет намекать, что нужно бы уменьшить их количество. Если проигнорировать это сообщение, то вскоре у вас карта вообще может перестать компилироваться с изменениями. Так что при создании детейлов объединяйте все мелкие детали одной конструкции в одно целое и не пихайте их на каждом углу. Недостаток второй. В отличие от обычных брашей, детейлы не закрывают собой обзор для других объектов. Ну, оно в принципе и логично, раз уж детейлы не режут листья. И последнее, но скорее это не недостаток, а закономерность. Не стать по возможности детейлы вплотную к другим брашам, так как последние будут создавать лишние полигоны. Оптимизация, как хирургия, может лечить, а может калечить. Так что не вздумайте дисплейсмент превращать в детейлы, ваша карта перестанет работать. То же самое и с полом и стенами, нарветесь на лик. И напоследок, полезная мелочь. Посмотрите на 2D окно редактора. Вы видите эти коричневые линии? Они повторяются каждые 1024 юнита. Если ваш браш пересечет линию, то компилятор автоматически разрежет листья в этом месте. Фанк Оклюдер. Данная брашевая Entity закрывает обзор всех 3D объектов позади себя, работает по принципу триггера. Но прежде чем о ней поговорить, заглянем в свойства рядовой модели. У каждого проб объекта есть две переменных – Fade Start Distance и End Fan Distance. Первая отвечает за то, на каком расстоянии модель начнет исчезать, а вторая – за то, на каком расстоянии модель будет полностью невидима. Вот примерно вот так. Что, здорово, да? Местами эти перемены очень упрощают жизнь мапперу, но не всегда можно обойтись только одним радиусом видимости. И тут на выручку приходит фанк оклюдер. Это брашевая Entity, покрытая текстурой оклюдер, которая перегораживает нам видимость моделей. И свойств у нее только имя и положение, активно, неактивно. Но и у нее есть недостаток, она не скрывает тени от самой модели. А сами модели она скрывает даже через стены, хотя это даже плюс. Ну, на сегодня, пожалуй, все. А в следующей третьей части уроков по оптимизации мы поговорим о Funk Wall и Funk Lot. Ставим лайки, подписываемся и донатим, чтобы проект жил. Пока.